In eerdere how-to's hebben we gezien hoe je een online presentatie kunt maken met e-mails. Maar er zijn meer mogelijkheden met e-mails. Zo kun je bijvoorbeeld een fotoalbum maken. Wellicht een goed idee om hiermee met de vakantiefoto's aan de slag te gaan. Hoe je een online fotoalbum maakt met e-mails zie je in deze how-to. Ik ben gesurfd naar e-mails.com. Om gebruik te maken van e-mails heb je een account nodig. Als je dat nog niet hebt kun je je via deze link registreren. Maar ik heb al een account, dus ik meld me aan. Hier klik je op Create New en kies je Fotoalbum. Daarna kies je een schabloon. Aan de linkerkant zie je dat er bij Fotoalbum drie categorieën zijn. Je kiest uit de categorie Travel een schabloon. Je kunt eerst een voorbeeld bekijken. Die voorbeelden worden gemaakt met foto's die op je pc zijn gevonden. Zo kun je naar een volgend voorbeeld van dit fotoalbum. Als je een schabloon hebt gevonden dat je wilt gebruiken, klik je op Edits. Anders maak je via het kruisje een andere keuze. Bovenaan zie je de onderdelen die in dit fotoalbum aan bod komen. Klik op een knop om hiervan een voorbeeld te bekijken. Ik kies voor dit schabloon via Edits. Je ziet dat er ook foto's en video's van Facebook en YouTube gebruikt mogen worden. Bij het maken van een presentatie met e-mails heb ik hiervoor eerder al toestemming gegeven, vandaar dat je hier vinkjes ziet. Voor Instagram heb ik nog geen toestemming gegeven. Ik skip dat. Daarna wordt in een nieuw tabblad het fotoalbum geopend. Aan de linkerkant zie je dat er diverse dia's zijn toegevoegd. Bij de tweede zie je dat je alsnog verbinding kunt maken met je Instagram account. Maar als je deze dia of een andere niet wilt, verwijder je ze via het kruisje. De werking is verder gelijk aan die bij het maken van een presentatie. Zo kun je een foto vervangen door op een afbeelding te dubbelklikken. En teksten door erop te klikken en deze aan te passen. Ook bij een dia waarop YouTube video's worden getoond moet je zelf verbinding maken met je YouTube account om deze te kunnen gebruiken. Je kiest de widget die je wilt invoegen. Bovenaan zie je in elke knop een paperclip. Dit betekent dat er naar een dia wordt gelinkt. Als je naar een ander object wilt linken klik je op de paperclip en maak je hier een keuze. Je kunt ook naar foto's linken. Handig is het wel om de namen van foto's aan te passen. Vergeet niet om op Update te klikken om de wijzigingen door te voeren. Als je het resultaat wilt bekijken klik je op View. Tot zover deze how-to over het maken van een online fotoalbum met e-mails.